podjeżdżamy pod zespół zamkowo-katedralny w Kwizynie, który od 2018 roku posiada status pomnika historii. Najpierw zwiedzimy zamek Kapituły Pomezańskiej, w którym mieści się Muzeum w Kwizynie, otwarte 20 maja 1950 roku. Zamek łączy się z katedrą pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Katedrę zwiedzimy w drugiej kolejności. Gotycki zamek Kapituły Pomezańskiej zaczęto budować w pierwszej połowie XIV wieku. W źródłach pisanych zamek pojawił się w 1334 roku. Wzniesiony został z kamieni i cegieł na planie zbliżonym do kwadratu z wieżami w narożach. Wjazd do zamku usytuowano od strony północnej, gdzie znajdowało się gospodarcze przedzamcze oddzielone fosą. Pierwotnie zamek był budową oddzielną, dopiero później połączono go z katedrą, a najwyższą narożną wieżę przekształcono na dzwonnicę. Obie części zamku łączył most na murowanych podporach. Kościół katedralny ukończono w latach panowania biskupa Jana Mincha. W ten sposób powstał unikatowy zespół architektoniczny obejmujący dwa zamki – biskupi i kapituły z przedzamczem, katedra oraz miasto. Poszczególne części tego zespołu miały własne umocnienia i były połączone murem obronnym. Na mocy drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku Kwizyn przyznano krzyżakom. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. W 1798 roku zamek został częściowo rozebrany przez władze pruskie. Zlikwidowano wówczas skrzydło wschodnie i południowe. Zostały po nich ślady na ścianie katedry i zachodnim skrzydle zamku. 55 metrów od zachodniego skrzydła zamku wznosi się Gdanisko, czyli wieża sanitarno-obronna połączona gankiem na arkadach o wysokości kilkunastu metrów. Gdanisko zwieńczone jest szczytami środkowymi ze sterczynami. Według ludowego przekazu pewien zamożny kanonik miał kochankę. Gdy o tym dowiedział się biskup, zganił go. Kanonik wyraził skruchę i rzekł dosadnie, że odtąd będzie srał na miłość. Wybudował Gdanisko, a rzeka, która zabierała nieczystości, nazywała się po niemiecku Libe, czyli miłość. Przed tarasem ustawiono dwie armaty z lat 1861-63 zdobyte na Francuzach w wojnie francusko-pruskiej. Miały być symbolem pruskiej dominacji militarnej. Armaty mają kaliber 155 mm. W wyburzonym skrzydle południowym znajdował się biskupi refektarz. Od północy znajduje się wieża studzienna połączona z zamkiem dwoma arkadami. Nazywana jest potocznie Małym Gdaniskiem. Muzeum Zamkowe posiada bogate zbiory reprezentujące kulturę materialną Dolnego Powiśla, obejmującego ziemię kwidzyńską, suską i sztumską. Zwiedzanie zaczynamy od klimatycznych piwnic. Umieszczono w nich m.in. wystawę czasową szkła artystycznego ze zbiorów Muzeum w Malborku. Kolekcja liczy ponad 250 okazów szkła artystycznego i użytkowego z lat 60. i 70. XX wieku. Są tu prace takich artystów jak Zbigniew Chorbowy, Ludwik Kiczuła, Michał Diament, Ingeborga glądała kizińska czy Jerzy Maraj. Tu widzimy urządzenie przypominające konfesjonał. Jest to kabat, 
średniowieczne urządzenie zaostrzające pozbawienie wolności. Uniemożliwia ucieczkę i skazywał uwięzionego na siedzenie w ciemności i ciasnocie. Dwie średniowieczne bombardy do burzenia murów. W tej piwnicy pokazano dawną metodę pochówku zmarłych, czyli ciało palenie. Zwłoki układano na stosach drewna, a prochy wkładano do urn. Jest tu spora kolekcja takich urn. Urny z epoki brązu od roku 2300 do 700 przed naszą erą. Po przykład grobu skrzyniowego, do którego wkładano urny. Urna kultury pomorskiej. Opuszczamy piwnicę i przechodzimy przez tak zwane małe gdanisko do wieży studziennej. Wieża została zbudowana w połowie XIV wieku i połączona zamkiem gankiem o długości 18 metrów. Nad studnią znajdował się kołowrót, którym wyciągano wodę bijącą ze źródła. W wieku XIX wieżę zaadaptowano na więzienie, ale w latach 50. XX wieku przywrócono jej pierwotny wygląd. Trafiliśmy na interesującą wystawę czasową Panowie i Hrabiowie von der Geben. Pokazuje ona dzieje jednego z ważniejszych rodów w Marchi Brandenburskiej i w Prusach. To ich trumienne tarcze herbowe. Grebenowie pełnili niegdyś urząd starostów Kwidzyna i Prabut. Portret czworga dzieci Artura Johanna von der Greben z majoratu w Ponarach i krzyż nagrobny z tego majoratu z 1818 roku. Ekspozycja składa się z przeszło 50 zabytków o charakterze artystycznym, historycznym i militarnym, datowanych na okres od XVII wieku do połowy wieku XX. To portrety epitafijne członków tego rodu. Hełm typu Morion z lat 1600-1650, szpada oficerska wiek XVIII i garłacz okrętowy angielski z XVIII wieku symbolicznie przedstawiają możliwe dzieje Otto Friedricha jako żołnierza m.in. w służbie polskiego króla Augusta II. W drugiej części filmu obejrzymy wystawy stałe, etnograficzną w Gdańsku oraz ekspozycję przyrodniczą.